Ay, es que ya ni sé. A ver, tú, tú, tú dime algo, amoroso. ¿Por qué el señor Armando me quiere a mí y no a la señorita Marcela? ¿Tú lo entiendes? Porque yo no. Ella es la mujer más hermosa de todo Manhattan. ¿Y yo? <ríe> pues veme. <ríe> Soy la más fea de Jackson Heights. <ríe> Ay, no sé. Ya, en serio, ¿tú lo entiendes? No puedes descuidar a Betty, bro. Y menos después de lo que pasó hoy en la sesión de fotos de Marcela. ¿Mm? Not nice. Hugo la destruyó delante de todos. Very not nice. No sé qué hacer. Cualquier cosa. Que, que solamente cuando le llevas a una feria te inspiras. No, 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 ahí fue diferente. Todo salió de una forma natural. Lo que pasa es que hoy vi a Betty, después vi a Marcela. Pues... Bro, 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 a ver, a ver, a ver. Por favor, no las compares. Ahí sí va a ser imposible, va a ser muy complicado. Bro, eh. ¿has usado la foto de la modelo que te envié? No, claro que no. A ver. ¿Qué? ¿Qué, Ay, qué predecible es tu password, tu cumpleaños. A ver. Mm. Piensa en ella cuando estés con la gárgola. ¿Ah? Look at me, look at me. Envíale un mensajito de amor, no, algo lindo. No, 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 ahorita no tengo cabeza para eso, mañana lo hago. Pues lo hago yo. No, no, ¿qué haces? Relax, relax. No, 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 espera, espera, espera. ¿Qué hacen? Nada, nada, este, le estaba mostrando a Armando las nuevas ideas para la colección de invierno. ¿Mm? Bueno, yo me despido. Los dejo solos, que tengan una linda noche. Y es que el tarugo tuvo la desfachatez de confesarme que él y ella se iban a mudar contigo para fregarte, para cambiarte de opinión. Hazme el favor, este tamaño de perro. ¿Cómo ves? ¿Tú qué piensas? Pues que está loco. Es que estoy furioso con mi compadre. No puede ser. Yo creo que esta mujer lo ha de haber embrujado. O llegaron los extraterrestres y lo cambiaron porque él nunca fue así. Más bien yo pienso que él siempre ha sido el mismo estúpido. Lo que pasa es que como yo estaba enamorada, pues no me daba cuenta. Entonces, ¿ya no estás enamorada? Digamos que ahora que me mostró su otra cara, me di cuenta que es una persona que no me gusta. Es, es un tipo egoísta, es, es, sobre todo es débil. Pero la que sí es mala, es la vieja esta. Es mala, mala, re mala. ¿Y tú has tenido que lidiar con todo esto solita? Pues sí. Ay, uh, pues ya sabes que... Pues que cuentas conmigo. Para lo que sea. Perdón. No, perdón, perdón. No, perdón yo, perdón, perdón yo. Sí, sí, sí. Pues la tarada fui yo, ¿no? No, no, no fui yo. Perdón. Para mí, tú eres una mujer hermosa. No dejo de pensarte de ti. ¿Escucharon? Me lo escribió él. Le parezco linda. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. Aunque el troll se vista de seda, troll se queda. Hugo. Hugo, tienes que reconocer que Betty está divina. ¿Divina cómo? Pero si esos pelos parecen noodles. Ay, ay. Me encanta tu nuevo look. Yo sabía que ibas a conseguir encontrar tu propia belleza. You look amazing. <risa> Mira, Betty, estás hermosa, hermosa. Mucho, mucho más que Marcela. Yo siempre lo supe que eras una mujer bellísima. De verdad, me encantas. Gracias, señor Armando. Yo lo hice porque usted se ha portado increíble conmigo. Betty, mija. Ay, ay. ¿Qué? ¿Estás bien? <risa> sí. Ya está lista la cena, mi amor. Ah, muchas gracias. Oye, una duda. ¿Tú sabes si la peluquería de la 8 abre temprano, desde la mañana? Sí, claro, mi hija, si le está yendo re bien. Ah. ¿Qué? ¿Quieres cortarte el cabello? Es que como mañana tengo una junta importante en Vienen, pues sí, quería ir, pues ya sabes, llegar un poquito más arreglada. Ay, qué bien. Si quieres, te acompaño. Ah, no, 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 no te preocupes. Es que a lo mejor me tardo un poquito. 
porque igual y me hago uno sobre el pelo, a lo mejor pues, maquillaje, y así ah, el labial. ¡Ay, qué bonito! El brillo. Claro. <risa> bueno, ya sabes que yo estoy puesta. ¿eh? Cuando quieras, me dices. Me voy a ver hermosa. <risa> ¿Se te ofrece algo? Soy la hija de Julia Lozano. ¿Adoptás? ¿Será porque no te pareces en nada, mi amor? Bueno, dicen que me parezco más a mi papá. Ay, ah, ¿estás buscando un corte o qué? Pues no sé todavía. Quería algo como integral, como un cambio de look, un makeover. Ah. Sorpréndanme. Hola, Betty. Ah, hola. No, pues no tiene ninguna etiqueta. ¿Quién sabe dónde salió? ¿Tú no crees que se lo ganó en la rifa, verdad? Uh -uh. Uh -huh. No, mis Juli, mira, yo soy bien paranoico. De hecho, yo siempre voy en la calle así como pitcher, ¿no? Cuidando que nadie se robe la segunda. La verdad, yo tampoco le creí. Tengo la impresión de que Betty está con alguien. ¿Eh? ¿A ti te ha dicho algo? ¿Está enamorada? Buenos días. Cu -cu Cuidado, Patricia. Hello, beautiful girls. Estos son los, las 50 gabardinas. Podemos pasarlas. Que sean 20. Eso es lo que podemos mm. Buenos días. Betty. Eh, Betty, qué sorpresa. Eh, literal. Ay, pues, sorpresa. ¿Por qué? Si siempre llegó hasta ahora, nunca llegó. Demorada. Ah. Beatriz, you look um, eh, diferente. Diferente es eso. Se ve diferente. ¿Qué, ¿Qué se hizo? Pues nada, un pequeño cambio de look para tardarme menos por las mañanas. Eh, pues sí. Bueno, bueno, Betty, necesito que me ayude con una proyección de ventas de la colección para los próximos dos meses porque ya estamos a punto de invertir en la nueva línea. Ok, perfecto. Con permiso. Have a good one. Shh, ey, no se ría. Bro, oh, sí. bro, es culpa de ella. Ya empezó. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se viene así? No sé si estoy divina. No. <risa> ok, ya, ya. Es que, es que les juro que Beatriz me hizo el día, el año, o sea, la vida entera. <risa> A ver, patitica, ¿por qué te estás burlando de Betty? A ver, te juro que no quiero, pero es que ella no te ayuda. A ver, ella trabajó muy duro para que tú tuvieras tu sueldo a tiempo. Podrías mostrar respeto, ¿no crees? No, sí lo voy a hacer. De verdad que sí lo voy a hacer, lo intento. O sea, pero es que era tu estilo. Con el maquillaje de Berta, el corte de Sofía y la ropa de Inés. Quiero una foto, una foto. ¿Tú sabes por qué nos dicen el pelotón? Eh, sí, porque Berta vale como por 10. ¡Hombre, qué chistosa! Sí. No. Porque somos hermanas en armas, fíjate. ¿Sabes qué? Nos entre nosotros. Y si te metes con una, te metes con todas. Ok, ya. Seriedad. Perdón, ya. Ay, no chance, please. Ya luego nos peleamos. Ay. 
Nicolás. ¿Eh? Yo digo que Betty está enamorada, enamorada. ¿Pero de quién? Ah, ah pues de B&M. No, ya ve que, que Betty ama su trabajo. Te estoy hablando en serio, Nico. Tantas veces que llega tarde y anda para arriba y para abajo con su jefe. A mí me cae muy bien el señor Armando y me da mucho gusto que le diera la oportunidad de trabajar como su asistente. Pero a veces creo que me la está explotando. Ay, para que veas si estamos de acuerdo. Es que, ¿sabe qué pienso yo, Miss Juli? Que Betty no sabe poner límites y que a su jefe todo le dice que sí. Betty esto, sí. Betty lo otro, sí. Todo sí. O a lo mejor es lo que Betty pone de pretexto. A lo mejor se va con alguien y dice que estaba trabajando. No, 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 no. Ya sabe cómo es Betty. Si Betty dice que está en la oficina, está en la oficina. Si dice que está en el baño, es porque está en el baño. Ya sabe cómo es. Hmm. Pues el oso a mí me parece como regalo de novios. ¿Sí, verdad? Sí. Ay, pero ¿cómo lo haremos para saber? Ya sé. Vamos a preguntarle al oso. A ver, oso, Nicolás, nice to meet you. Oye, ¿qué onda? ¿Tú sabes algo? Uy, no. Ey, ey. Ah, ya. Es que no lo puedo Uy. creer. No lo puedo creer, ya su se supera. Ya, no te burles. Yo, yo no sé por qué hizo eso. Pues por ti. Yo, yo no le pedí que... No te rías, yo sé, yo sé. Pero está ilusionada, quiere estar bonita, le está echando ganas a su relación. Haz lo mismo que haces cuando Marcela se corta el cabello o, o cuando las modelos se operan todo, hasta las encías. Dile que se ve bonita. No, 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 no puedo. Ella tiene que saber que no se ve bien. Bro. ¿Quieres desatar la Tercera Guerra Mundial? No. No. ¿Quieres saber qué te gusta? Díselo y se acabó. ¿Sí le habrá gustado? Igual y me pude hacer un smokey eye. O un cat eye, pero más atrevido. Betty. ¿Me dejaste sin habla? Ajá. Así de bonita me veo. ¿Cambiaste totalmente de imagen? Sí. Bueno, siento que el maquillaje es too much. ¿Sí? Ah, bueno, es que me lo recomendó el estilista. Dijo que quedaba muy mm. bien con mi peinado. Ah, claro. El peinado con el maquillaje. Todo es como, como un balance, ¿no? Es un concepto global. <risa> Exacto. Sí. Aunque me siento distinta. <risa> no, tú... Con lo que te pongas, te ves bien. Ajá. Uh -huh. ¿Y entonces vamos a salir hoy, en la noche? No. Eh. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué? ¿Que no quieres causar envidias por traer este bombón? Ah. Ah, lo, lo que pasa es que tú sabes que tuvimos un problema con la nómina. Y mi ética me impide divertirme cuando estamos en medio de una situación así de difícil. Pero igual sí, nada más... Mira, Betty, aunque tú estés en mis pensamientos todo el tiempo, ¿Mm? yo tengo que estar en la computadora. Sí, y no me voy a despegar hasta que se me ocurran por lo menos 10 ideas para poder salir de esta crisis. Sí. Yo, yo te puedo ayudar. Exacto, uh -huh. exacto. Tú me vas a ayudar en tu casa. Te vas a ir a descansar, a dormir, tranquilita, porque mañana te necesito aquí al 100, ¿eh? con ideas nuevas, frescas. Uh -huh. Pero yo quiero hacer más. Ah. Estaba pensando que tal vez podíamos... ¿Qué? Quedarnos en la oficina mm. a trabajar. <risa> Mira, tú y yo somos como, como tu peinado y tu maquillaje. Sí, cada quien en su lugar. ¿Me entiendes? Como un binomio. Ah, exacto, sí. Como un binomio <risa> al cuadrado. <risa> completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo Nadie quedará indiferente a su paso Tú también te quedarás con la boca abierta